എന്നാലും ഇതിനും മാത്രം ധൈര്യമുള്ളവന്മാരുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഞാൻ കാലത്ത് ലോനപ്പേട്ടന്റെ അവിടെ പാല് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ആ ബേക്കറി മൊത്തം ഇവിടെ കിടന്ന് പരുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അങ്ങേരായിരിക്കുമോ ചേർത്തിയേ എന്നാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഏ തീട എന്നാലും ബേക്കറി മത്തായി ഇത് എപ്പോഴിട്ട് കെട്ടിപ്പോതിഞ്ഞവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് മത്തായി ചേട്ടത്തിയോട് ചോദിക്കുക പോർക്കറച്ചിയാണോന്ന് ഓർക്ക ഇട്ട് വെച്ച് തിന്നോളാം ഞാൻ തീപ്പിക്കാം വിഷക്കോലെ രണ്ട് തേക്കിണ്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് മീനാ തണ്ടമ്മ ചെയ്യും അല്ല കാക്കോസൊന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ചതാ എടി ത്രേസിയായി അവപ്പിന് ചാര ഇരിപ്പണ്ടോടി ഓ വരാലാമ്പ ചാര വിട്ട് പിടിച്ചില്ല തോന്നു ശരി കുരുങ്ങി പോലത്തില്ല എന്താ പറ്റിയത് ഇമ്മാതിരി തീട്ട കേസുമായിട്ട് എന്റെ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വന്നേക്കരുത് കേട്ടതാ ഓ ഇതും ഈ നാട്ടിലെ കഥയാണ് എന്നാൽ ഈ നാടിന്റെ കഥ ഇതല്ല എന്താ 
ഉറങ്ങാനും സമയം ഈ ഇടവകയിൽ ഒരു ഒറ്റ കുഞ്ഞു മനുഷ്യനും ഇല്ലാതെ പള്ളിക്കകത്ത ചാളിയിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കുന്ന പന്നിയെ പോലെ നീ പറയുന്ന പൂണ്ടി കിടക്ക പല വട്ടം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കിടക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് പനിയായിട്ടില്ല ഇതങ്ങ് കുടിച്ചേച്ച് പള്ളി ചെന്ന് കുർബാന കൂടെ നീ പേടിക്കണ്ടട ഇത്തവണ നിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും വായ്പിക്കും ഇതെന്നാ നീ കുത്തിക്കൊള്ളുന്നത് ഓ അതെന്നെ ചെറകാപ്പച്ച നിനക്ക് ഇതൊന്ന് വെട്ടി നിർത്തി ഇന്ന് രാത്രിത്തേക്ക് ഇപ്പോ വെള്ളത്തിലും കരയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സകല ജീവജന്തുക്കളെ ഒരിച്ചും കറി വെച്ച് മേശപ്പുറത്ത് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് തൂഴ്ത്തിക്കുന്ന കറവ് പശു അതിന്റെ അവിടെ വെട്ടി ചക്കയിട്ട് വലത്തട്ടെ പിന്നെ അല്ലാണ്ട എന്നായി എന്റെ എഞ്ചിനീയർ സാറേ അവനൊരു തമാശ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നാട്ടെ മാത അവനില്ലേ ആ സോളമൻ ഇവന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന അലവലാതി അവൻ ഉടുപ്പും കളസും ഒക്കെ തപ്പിച്ചേച്ച് തട്ടുമ്പോഴോട്ട് ചെന്ന് അച്ഛൻ വിടുവോ അപ്പൊ തന്നെ പുറത്തിറക്കി സോളമനെ പറ്റി ഞാൻ ആവശ്യം പറയരുത് മുളക് അലക്കി ഞാൻ മുഖത്തൊഴിക്കും സോളമനിന്റെ ആരാടി ഇച്ചായ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് ഇടട്ടെ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ സോളമനിന്റെ ആരാണ് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന എന്റെ ചെറുക്കൻ നിനക്ക് എന്നോട് പഴയ സ്നേഹം കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മച്ചി പരീക്ഷിച്ചതല്ലേടാ എന്താ നീ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടേഷം താറാവും ഒരു വട്ടം പുറത്തോണ്ടോ ഓടി
കുറേ കാലമായി നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കൂടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെക്കാളും ഭേദം മരിച്ചവരാണ് കലാം എടുത്ത് കഴിച്ചോട്ടെ ോട്ടിംഗ് എത്തി ഞാൻ അങ്ങ് ചെല്ലട്ടെ ഞാൻ അങ്ങ് ചെല്ലട്ടെ എന്ന് അമ്മച്ചി തല കറങ്ങി കിടക്കുവാന്ന് ഗുളിക മേടിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം പൈസ താണ്ടി ഇട്ടോ എന്റെ കടയിൽ നിന്ന് മടിച്ചോ ഞാൻ കുറിപ്പിരിവിന് പോവാം ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തോളാം ഓ ഇനിയിപ്പോ പോട്ട് അക്കരെ ചെന്ന് വരണമായിരിക്കും എന്റെ പൊന്നിച്ചായ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ല് അമ്മച്ചയുടെ കുന്തം കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഒരു കുതിരയും കൂടി മതി പുത്തൻകുടിയിലെ തോമാസ് സാറിന്റെ മകനല്ലയോ അമേരിക്കയിലെ ബോംബായിൽ നിന്നും വന്ന എങ്ങനെ മനസ്സിലായി തോമാസ് സാറിന്റെ മുറിച്ച മുറിയല്ലയോ എനിക്കറിയാമേലേ അല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേ സാധനങ്ങൾക്ക് പുറകെ ബോട്ടിലിങ് വന്നോളൂ ഞാൻ ഇങ്ങ് പോകുന്നു ആ വന്നാട്ടെ കുഞ്ഞിന്റെ പുറകിലോട്ട് കയറിയട്ടെ അല്ല ഞാൻ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അത് പിന്നെ കുമരം കയറി വന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പുണ്യാളിനെ കാണാതെ വീട്ടിലോട്ട് പോവോ കയറിയട്ടെ ഞാനും പള്ളിയിലോട്ടാ ഇതേ പള്ളിവാക്ക് വണ്ടിയാ ഞാനേ കപ്പിയാരാ അച്ഛനോട് പറയണം പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നില്ല സൗകര്യം പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചാ ഓ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം എന്നാൽ ഈ മീൻ പള്ളിക്കുഷിനിയിലേക്കല്ല കപ്പ്യാരുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ആമാശയത്തിലേക്കുമാണ് ഇനി യാത്ര ചെയ്യുക ഇനി പെണ്ണിക്കുഞ്ഞ് കുമരങ്കിരി കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി നല്ല തങ്കക്കുടം പോലൊരു പെണ്ണിനൊക്കെ കിട്ടി ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കൂടണം ഒക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം സ്ഥിതിയായിരിക്കട്ടെ <laughs> 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 ഞാനിവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്ന കൊച്ചച്ചനാ വിൻസെൻ പട്ടോളി യു ഉള്ളതാച്ചു പുതുതായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ ഫാദർ ഇരുന്നിടംകുഴി ജോസഫ് ഇരുന്നിടംകുഴി ആറ്റുവ ശരിയുടെ വകുപ്പള്ളി എന്റെ കുഞ്ഞ മേടമോനാ ഫാദർ കിടന്നിടംകുളം അതെ അല്ലാതെ വരുന്ന അറിയിപ്പൊന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോരേണ്ടി വന്നു ഓ അച്ഛനെ ലോഹ എവിടുന്നാ തയ്പ്പിച്ചത് ഇത് തയ്പ്പിച്ചതല്ല റെഡിമേഡാ പാൻസും ഷർട്ടും എന്തോ പാൻസും ഷർട്ടും ലോഹയുടെ നേരം കിട്ടിയില്ലായിരിക്കും അല്ലച്ചോ തിരുകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ മാത്രം ലോഹയിട്ടാ പോരെ എനിക്കിതൊക്കെ ഇട്ടങ്ങ് ശീല
അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു എന്ത് കംഫർട്ടബിൾ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ലോഹ ഇടുന്നെന്ന് നമ്മുടെ സഭ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചോ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വന്നല്ലേ രണ്ടു മുട്ടയും പഴം കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ താങ്ക്സ് ആ വേണ്ട 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 ഒരു വൈദികൻ യേശുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് യേശുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ പാൻസ് ഷർട്ട് ധരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കടന്ന കയ്യല്ലേ പട്ടോളി ഞാൻ വികാരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടവകയിൽ പുറത്ത് ശീലങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഇടവകയിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ വിപ്ലവകാരികളുണ്ട് ഇനി വിപ്ലവകാരിയായ ഒരു അച്ഛനെ കൂടി താങ്ങാൻ ഈ ഇടവകയ്ക്കാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ കുറച്ച് അച്ഛനായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കുപ്പായൊക്കെ മാറ്റി പള്ളി അച്ഛന്മാർക്കുള്ള ലോഹ എടുത്തിട് ഈ ലോഹയില് രണ്ട് പോക്കറ്റ് കൂടുതൽ വെക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ നാളെ കാലത്ത് വട്ടോളിയുടെ ആദ്യത്തെ കുർബാനിയല്ലേ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ മിടുക്ക് ില്ലേ <laughs> മൊട്ടയിടുന്ന കോഴിയല്ലയോ അയ്യോ അല്ല ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു ഒരു കിലോ എടുക്കട്ടെ സെബിഷന പാത്രം ഇങ്ങ് വന്നേ എനിക്ക് വേറെ പണിയുള്ളതാ ആ പിന്നെ ഒന്ന് എന്ന് പട്ടികയുടെ ഇടയിൽ വെച്ച കടലാസും ഞാൻ കണ്ടു കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചാലെ മൂത്രമൊഴിക്കാനേ നേരം കാണത്തുള്ളൂ പള്ളിക്കൂടത്തെ വെച്ച് പുഷ്പിച്ചതൊക്കെ മറന്നോടാ നീ എന്നാടാ പുഷ്പിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാ പുഷ്പിച്ചത് എനിക്ക് എഴുതി തന്ന ഫ്രാൻസിനും ആന്റോനും രഘുനും ഒക്കെ ഞാൻ എന്താടാ കൊടുത്തത് എന്താടാ കൊടുത്തത് നിനക്ക് എന്താടാ തന്നത് നിനക്ക് എന്താടാ തന്നത് സെമിത്തേരി പറമ്പിലെ കുറ്റിക്കാട്ടി വെച്ച് നീ എന്നെ എന്തൊക്കെയാടാ ചെയ്തത് സെമിത്തേരി പറമ്പിലെ കുറ്റിക്കാട്ടി വെച്ച് നീ എന്നാടാ ചെയ്തത് എനിക്ക് നിന്റെ തീരുമാനം ഇപ്പൊ അറിയണം സെമിനാരി ചേർന്ന പട്ടം വാങ്ങി പള്ളിയിൽ അച്ഛനാവണോ അത് എന്നെ കിട്ടി എന്റെ പിള്ളേരുടെ അച്ഛനാവണോ നിന്റെ പിള്ളേരുടെ എന്താക്കി വിളിപ്പിച്ചേ അത്യാവശ്യമാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഓടി ഇനി പോന്നതാ ആയിരത്തഞ്ഞൂറോളം പേര് ഒപ്പിട്ടൊരു നിവേദനം ചെന്നിരിക്കുക അരമനയിലോട്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു കൊല്ലമായി 
കുമരംകരി ഇടവക വികാരിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒറ്റപ്ലാക്കൻ അച്ഛനെ മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ പിതാവ് അച്ഛനെ വിളിച്ച് പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇടവക മാറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ കുമരംകരിയിൽ നീ അറിയാതെ ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങത്തില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആരട പാപ്പി ഇങ്ങനെ ഒരു നിവേദനം എഴുതി ഇത്രയും പേരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ച് അരമനയിലോട്ട് അയച്ചത് ഈ പണി എത്തേണ്ടടത്ത് തന്നെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അങ്ങ് എത്തണേ എന്റെ പുണ്യാളാണോ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ കപ്പിയാരെ പറയുന്നത് നിവേദനം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതിനും നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ ഞാൻ സാക്ഷി അത് ചെയ്തത് കാലാകാലമായിട്ട് പള്ളി ചെലവിന് കൊടുത്തു പോറ്റുന്ന കീവർഗീസ് ബാൻഡ് സംഘം അല്ലടാ വിശികായാണ് പുണ്യാളനാണ് എനിക്ക് ഇതിലൊരു പങ്കും ഇല്ല ചു ലൂയി പാപ്പനോടും ചാലി പാപ്പനോടും വേണ്ട വേണ്ട ഒരു ആയിരം തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല ഒരു കുത്തിത്തീർപ്പുണ്ടാക്കിയപ്പോ എന്തൊരു ആശ്വാസം അപ്പൊ കാശ് കൊടുത്ത ഏത് പുരാവസ്തുവും അറിയും ഇല്ലയോ എഞ്ചിനീയറേ ഒരു മുട്ട കുടിക്കാറ്റ് പുരാവസ്തു പറയും പക്ഷേ പൊതുമരാമത്തും അറിയില്ല അവന്റെ വിരലൊക്കെ ഓടിച്ചേരെ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ മൂത്ത് നടക്കത്തില്ലല്ലോ മോക്ക് അറിയാമോ ഇവരൊക്കെ ആരാന്ന് യോ പാവത്തിന്റെ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ എ കുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളാ വിക്രമനും മുത്തുവും അപ്പച്ച കൊണ്ടുവന്നതാ അവനിട്ട് രണ്ട് കൊടുപ്പിക്കാൻ കൈ ഒടിക്കണോ കാലൊടിക്കണോ എന്ന് സംശയിച്ച് കാലും കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പാവങ്ങള് കുറച്ച് കോഴിക്കറി ഒഴിക്കട്ടെ ചേട്ടാ മോക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ 